Bienvenidos a todo el mundo al nuevo programa de Mascotas Urbanas. Hoy el programa viene bien calentito porque vamos a hablar de un tema de alta tendencia. <risa> Hemos notado que en las últimas tres semanas se ha hablado con mucha frecuencia sobre los perros que ladran demasiado. Ladridos excesivos, perros que ladran a todo, pero da igual que, que, que sean perros que ladran al timbre de casa, que sean perros que ladran a otros perros, que sean per, perros que nos ladran a nosotros sin más o que sean perros que cuando vamos paseando y nos paramos a hablar con alguien de repente ladran porque están parados, ¿no? En cualquier caso vamos a hablar de perros que en ese momento en el que están ladrando ese ladrido no cesa y le dices cállate, ¿a qué estás ladrando? Y el perro sigue ladrando. ¡Para de ladrar ya, hombre! Y el perro sigue ladrando, ¿no? Entonces, la sensación de que el perro no nos comprende y la frustración que eso genera hace que las personas busquen ayuda, soliciten ayuda. Bien, pues... Eh, ¿Por qué os decimos que hay, está habiendo una tendencia? Porque aparte de que la mayoría de nuestros seguidores estas últimas tres semanas están tocando este tema eh, más, que, más que nunca, también lo hemos notado dentro de nuestro grupo de soporte. Sabéis que tenemos un grupo de soporte para los alumnos, para todas aquellas personas que han entrado en el programa 360 para pasar de perro a super perro, que es nuestro eh, programa de educación y adiestramiento online, el más completo de todos, en el que hay soluciones para cualquier problema de comportamiento que tenga el perro eh, de cualquier edad y de cualquier raza y tamaño. Bien, pues una vez que estás en el programa, las personas tienen la opción de entrar en el grupo de soporte donde tienen a todos los demás alumnos activísimos, <risa> hay que reconocer que nuestro grupo es requete activo, tengo amigos que también tienen cursos online y este tipo de grupos de soporte y cuando entran en el nuestro flipan en colores porque hay muchísimas publicaciones cada día de alumnos que comparten pues sus alegrías, sus tristezas, los buenísimos resultados o las frustraciones de que hoy el perro la ha cagado por todo lo alto, ¿no? Se soportan y se ayudan unos a otros y por supuesto que allí se generan muchísimas conversaciones sobre cómo se comporta el perro, qué ha pasado, qué no, qué tal, suben vídeos y nosotros contestamos los profesionales, tenemos varios profesionales en ese grupo de mascotas urbanas y contestan a las dudas de estos alumnos. El tema más removido estas semanas es el de los ladridos. Bien, vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Preguntaréis. Seguro que ahora mismo se os ha pasado por la cabeza la pregunta, ¿y eso por qué ahora? ¿No? Por, o sea, ¿por qué? Si los perros siempre ladran, ¿no? ¿Por qué justo estas semanas eh, son los ladridos lo que más se habla? ¿no? ¿Qué tipo de tendencia es esta? <risa> si los perros no saben de tendencias, Anika, ¿qué estás diciendo? ¿no? Pues esto es muy interesante y además no tengo ningún tipo de justificación científica relacionada con esto, pero sí tengo <risa> una justificación Basada en nuestra experiencia, de repente hay como oleadas. Nos, nos llama mucho la atención porque no solo pasa con los, eh, con los comportamientos o con las tendencias de los comportamientos de los que más se habla, sino que también pasa con las razas. O sea, de repente eh, Pablo y yo, y bueno, ahora somos en el equipo más personas, pero sabéis que Pablo y yo hemos eh, fundado Mascotas Urbanas desde sus inicios y hace años llevamos trabajando con perros a nivel presencial y desde hace tres años ya no hacemos presencial, ya solo hacemos online. Aunque ahora sí hacemos presenciales, pero solo para los alumnos de, de los programas online. Bueno, me enrollo total. Que Pablo y yo nos hemos dado cuenta a lo largo de estos últimos eh, 11 años que efectivamente de repente todo el mundo viene con de repente, ¿vale? Pero sin que se conozcan entre ellos. Todo el mundo tiene el mismo problema. Un border collie de 8 meses que empieza a perseguir los coches y cuando le llaman sus humanos no viene a la llamada y es imposible eh, sujetarle del collar, ¿no? Porque se va corriendo detrás de bicis, corredores o coches. De repente... Solo vienen cachorros. De repente, solo tenemos podencos que la lían en casa con ansiedad por separación. De repente, eh, solo, solo, solo nos llegan eh, eh, perros de agua. Todo el rato, inseguros, con miedos, con tal. O sea, de repente, o sea, que no hay absolutamente ningún argumento científico que soporte esto. <risa> Pero sí está nuestra experiencia y, en efecto, esto es lo que nos ha pasado, pues de repente tampoco sabemos por qué estas semanas el problema de comportamiento del que más se habla son los ladridos. Vale, pues hablemos sobre esto. ¿Qué son los ladridos? ¿Por qué el perro ladra demasiado? ¿Cuáles pueden son, ser los motivos por los que un perro ladra? Y, sobre todo, pues más o menos, ¿cuáles son las formas en las que podríamos eliminar esos ladridos? Evidentemente, pues eh, vamos a hablarlos de forma lo más genérica posible para... Eh, abarcar a, para que todos os sintáis identificados, ¿no? Entonces, entre los motivos más comunes por los que los perros pueden ladrar en exceso, eh, 
están los siguientes. Bueno, en concreto tenemos eh, siete, siete motivos comunes, ¿vale? Vale, para empezar, ¿qué es el ladrido? ¿Ok? Antes de, de meternos en los motivos, ¿qué es el ladrido? El ladrido es una forma natural del perro de comunicarse. También, ojo, sumamos al ladrido el gruñido, el aullido, el, el, el gimoteo, ¿bien? Todo ese tipo de sonidos que los perros emiten hablan sobre lo que el perro siente en ese momento, eh, hablan sobre lo que el perro quiere expresar en ese momento y de qué forma el perro interactúa con su entorno. Esto es lo que, lo que son los ladridos. Por lo tanto, ¿son buenos o son malos los ladridos? ¿Mm? Es decir, eh, ¿deben ladrar? ¿No deben ladrar? ¿Debo dejarle? ¿No debo dejarle? ¿Es bueno o malo que ladre? Bien, pues esto es como todo en la vida. <risa> ¿Es malo o es bueno tomarte una caña? ¿Es malo o es bueno hacer deporte? ¿Es malo o es bueno comer sano todos los días del año? Absolutamente todos, ¿no? Pues como siempre esto depende, ¿no? En todas las dietas tenemos las comidas trampa o las comidas libres. En todos los deportes hay obligatoriamente fases de descanso en la que el músculo tiene que recuperar. En todos los bares... <risa> Y en todas las etiquetas de alcohol pone beber con moderación, por favor. <risa> y así, ¿no? Suma y sigue. Bien, pues esto es lo mismo con los ladridos. Obvio que los perros deben ladrar, obvio que a los perros les debemos dejarse expresar, pero ¿cuándo está el límite? ¿no? ¿Cuándo deberíamos hacer que paren de ladrar? Bien, pues esto siempre está en el exceso. En eh, el criterio sí que es vuestro, yo aquí el, lo dejo a vuestro criterio, porque efectivamente todos los que tenemos perros partimos de la base de que les queremos, amamos a nuestros perros con locura. Entonces, claro que nos gusta que se expresen, que jueguen, que ladren, que gruñan, que hagan el moñas, que hagan lo que les dé la gana, pero hay un punto en el que notamos que el perro está fuera de sí, ¿sí?, entonces, es ese momento en el que el perro está ladrando sin ningún sentido, o sea, la cosa más absurda del universo, pues ahí está el perro, ladrando sin parar en bucle, además, y de verdad que no hay ningún motivo aparente, ¿vale? Porque, obviamente, pues, eh, si el perro está ladrando a algo en concreto y veis que el contexto, pues, eh, tiene como una explicación, claro que no hace falta corregirle en ese momento, pero si no tiene sentido y veis que el perro está en bucle y lo hace así a lo chorra, pues sí, deberíamos corregirlo. Bien, entonces, sí a los ladridos, yupi, sí a los gruñidos, yuhu, sí a los gemidos, pero vale, venga. Y eh, sí a los aullidos, a mí los aullidos me flipan, ¿vale? O sea, en general me gustan mucho porque son muy poco molestos y expresan muchas cosas y no suelen ser... Eh, no suelen acompañar como grandes problemas emocionales, ¿vale? Sí puede ser que el aullido conlleve un poco de ansiedad, eh, conlleve un poco de eh, sentimiento de soledad, ¿no? De abandono incluso a veces el, el aullido, pero bueno, no nos hemos topado nunca con perros que tengan un tremendo cuadro de ansiedad y lo expresen y lo reflejen a través del aullido, por lo tanto, bueno, pues en general de todos estos... Eh, sonidos, a mí los que más me gustan son los aullidos y los gruñidos por juego me encantan, o, o, por juego o por, o por relajación no de esto que está el perro allí en la gloria que le estás allí haciendo cosquillitas y en el sofá y está allí y de repente empieza como a emitir un sonido muy de bombo gutural no y ese gruñido pues eh, de relajación a mí me gusta mucho bueno en general, eso creo que le gusta a todo el mundo que chorrada, bien vamos con los motivos más comunes por los que los perros pueden ladrar, no ya conocemos los tipos de sonidos que emiten, ahora vamos a ver en concreto pues eh, los ladridos eh, los motivos por los que pueden ladrar. Por supuesto, el primero que se lleva la palma y es el motivo estrella, es el estrés. ¿Sí? Los perros ladran porque cuando el perro a lo largo del día siente estrés en eh, varias situaciones, pues eso se va un poco acumulando y el perro de alguna eh, forma tiene que liberar ese estrés. Claro que no se va a poner a eh, ir a trabajar una jornada de ocho horas, ni se va a poner a hacer de forma consciente en casa, en vuestra ausencia, eh, deporte de fuerza porque ocupa poco espacio, ni ejercicios de fitness porque de repente ha dicho, uy, pero si estoy estresado, necesito ejercicio para liberar este estrés. Tampoco se va a poner a meditar ni a leer un libro. Es decir, eh, por norma general, los perros dependen de nosotros para casi cualquier cosa que quieran hacer a lo largo de su día. Entonces, no pueden hacerlo, uno, por su propia voluntad o por su propia iniciativa, eh, y dos, 
en el caso en el que hagan algo por su propia voluntad o su propia iniciativa con una raíz de, como motivo en el estrés, cuidado, porque esas iniciativas nunca van a ser buenas. Siempre va a ser una iniciativa dirigida a liberar esa energía con cosas que no nos gustan a la vuelta de casa. Pues eh, enredan en casa, rompen las cosas, enredan en el cubo de basura, se ponen a subir por todas las partes, hacen pis y caca, pues ladran. no es El estrés se, se refleja en muchas formas y efectivamente el ladrido es una de ellas. Por lo tanto... Tenemos que tenerlo en cuenta mucho, es decir, tu perro ladra demasiado, te molesta, entra en bucle y parece que ladra sin ningún motivo, sin sentido, bien, pues es probable que eso sea estrés, bien. Y los perros reflejan el estrés pues, a través del ladrido, porque es eh, lo que, de lo que estamos hablando, así que quiero que sepáis que esto es lo que ocurre muchas veces. ¿Por qué a través del ladrido? ¿Por qué a través de otros comportamientos que no vamos a hablar hoy? ¿Pero por qué el perro eh, libera ese estrés con este tipo de, de, de comportamientos? Porque son los que él conoce. Es lo que acabamos de decir ahora, si el perro conociera o tuviese la posibilidad de, de reflexionar, se sentaría a decir, uy, llevo aquí tres días un poco estresado, la verdad que me noto saturado, no tengo claridad en los pensamientos, llevo tres días sin ver a nadie, no he salido de casa, no paro de trabajar, estoy agobiado, ¡Bú! me voy a tomar una caña, eh, mañana me levanto, hago deporte, medito y venga, vida sana, ¿no? Para liberar ese estrés. El perro no puede hacer eso porque su falta de capacidad de reflexión hace que lo que él haga sea mucho más impulsivo y mucho más perteneciente a sus instintos naturales. Por lo tanto, pues hace comportamientos que puede hacer. ¿Cuáles? Ladrido. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, los perros, el primer motivo más común es por el que ladran en exceso, es por estrés. Y el estrés se, se puede dar por muchas cosas, porque no se ven cubiertas sus necesidades básicas, las más básicas, y da igual por lo que sea. ¿Vale? Porque muchas veces la gente eh, dice, no, es que es porque no le haces caso, o, o, o no, o le haces demasiado caso. Cuidado, el, el, el estrés puede ser porque le has hecho demasiado caso durante mucho tiempo y de repente le quitas esa atención y el perro la, la quiere, le has vuelto un yonki de esa atención y cuando no la tiene, tiene el síndrome de abstinencia. O sea, lo digo y jaja, ja, os estáis todos riendo ahora porque jajaja, ja, ja, qué graciosa y qué ejemplo más gracioso, pero es un ejemplo que en, en, en efect, a efectos es real. Entonces el perro al sentir esa abstinencia <risa> entra como en una pequeña ansiedad, como en un... Esta, primero empieza a estar inquieto y luego eso va más, se desarrolla y acaba en una pequeña ansiedad y el perro acaba ladrando. Claro, cuando, cuando acaba ladrando, pues eh, muchas veces acabamos mirándole, aunque sea para decirle, ¡cállate ya! Chillando, lo que sea. Pero el perro dice, ¡buah, de booty! Eh, lo tengo, me está mirando. Chillando, pero me está mirando. Entonces la atención la tengo, ¿no? Bueno, pues esto es eh, como, como que no siempre la falta de atención provoca ladridos eh, en el perro o, o estrés, sino que también el exceso de atención. Y luego puede ser pues, por eh, mala calidad en los paseos, poco desgaste de energía, poca interacción coherente, bien, porque eh, tú puedes jugar con tu perro mucho, pero muchas veces una, un mal uso del juego... Y un uso del juego incoherente también puede provocar estrés en los perros. De hecho, muchas veces habréis visto en el parque a algún perro que de repente es yonki de la pelota, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y el perro tiene una fijación con la pelota increíble y, y está en bucle. No ve, no escucha, no nada, simplemente si no le tiras la pelota está ladrando y pim pam, y pim pam, todo el rato así. Pues en esas ocasiones esos perros en efecto es, están bajo efectos del estrés cuando ven una pelota, ¿no? Entonces es una mala gestión del juego, una, un, una, un tipo de juego que aplicáis que no acaba de ser coherente y al perro no acaba de resultarle sencillo de comprender y eso le estresa. Venga, eh, fuera el primer motivo que ya acabamos con el primer motivo, ese es el primer motivo, el estrés. El segundo motivo es el, la excitación. Bien, que puede estar relacionada con el estrés, pero no necesariamente. La excitación es cuando el perro se emociona muchísimo por algo, empieza a jadear 
y hay un descontrol emocional hacia el exceso de entusiasmo. O sea, es como, ¡buah! Buah, buah, buah. Y muchas veces esto nosotros lo confundimos con la felicidad, porque cuanto más feliz vemos al perro, más rápido mueve la cola, más jadea, más juega, más corre y más disfruta, más felices en nuestra cabeza. Y no siempre es así. Muchas veces, muchísimas veces se confunde la felicidad con, el, con la excitación y la excitación no es buena. No es buena en ninguno de los aspectos. Imaginaros vosotros mismos, eh, tirad de memoria. Y vámonos para atrás, ¿vale? Entonces, eh, yéndonos hacia atrás, pensad todos. ¿Ha habido algún momento en, en, en vuestra vida que hayáis estado como demasiado felices y se os han pasado muchas cosas? ¿Habéis dicho alguna tontería con la carrerilla de la excitación? Me da igual que sea un día de pedo de fiesta en la adolescencia, me da igual que sea de repente eh, un día que os han llevado a una atracción o a un parque de atracciones de pequeños que lo lleváis soñando con eso como toda la vida y de repente os llevan, me da igual que de adultos os hayan regalado el regalo de la experiencia de vuestra vida y estabais que no podíais más mojando bragas todo el día en plan ¡buah! y de repente lo hacéis y es como dios y eh, como que no os da la sensación que es demasiado a cambio de los momentos de felicidad cuando realmente ahora vámonos al pasado a otro momento vale y os voy a pedir que os vayáis a el momento en el que estáis felices o sea pero felices de verdad que sentís alegría que sentís que la vida os sonríe, que sentís que todo ha salido bien, que sentís que estáis como sanos, felices, eh, de repente tenéis dinero para hacer cualquier cosa, vivís en una casa muy guay, en el trabajo se están tratando bien y vuestros compañeros molan, tenéis amigos, o sea, pero yo como, aunque sea un momento muy corto, ¿vale?, de nuestra vida, porque somos todos aquí... Eh... <risa> Que, la, que creéis que el resto de la gente siempre es más feliz que vosotros, pero luego cuando habláis con esas personas en la intimidad resulta que todos tenemos los mismos problemas, ¿no? Así que todo aquí son altibajos, pero dentro de esos altibajos sí hay momentos de máxima felicidad, ¿no? Pues a eso quiero que recurráis en la mente y os imaginéis esto. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia que estáis captando entre aquel recuerdo de excitación y este recuerdo de felicidad que estáis teniendo? Porque con el perro es exactamente igual. Entonces, muchas veces los perros, a causa de un estado de excitación muy alto, no piensan. No, su, o sea, están como en bucle de... Y ya empiezan con el... ¿no? Con, con el ladrido y pum, 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 y no paran. Pues efectivamente, esto es... Esto es el ladrido causado por excitación. Vale, dentro de esto, es que mi perro se pone así, no, mi perro no se pone así, mi perro no sé qué. Vale, quiero que sepáis como de antemano y de base que cada perro es diferente y hay perros que de por sí tienen muchísima más energía y más, son más mecheros, pum, o sea, de 0 a 100 en un segundo. Y hay perros que son más pachorras, bueno, ya sabéis que hemos hablado en... en en uno de los programas anteriores sobre los perros vagos, pues justo hoy podemos hablar sobre lo contrario, ¿no? <risa> bueno, pues, eh, pues eso es, que sepáis esto. Vale, vamos con el tercer motivo. Tenemos el primer motivo es estrés, el segundo excitación, el tercer motivo es soledad. Los perros son animales sociables, todos, todos, todos lo sabéis, y les gusta y están como muy programados genéticamente a vivir en un grupo social. Así que si tu perro pasa mucho tiempo solo, es posible que tienda a, a los ladridos para expresar sus soledad que son esos que, es, que, se, que tienen la tendencia hacia el aullido, ¿no? En plan como sería algo así como, vale, eh, con, mi, con mi voz, o sea, que se me puede ir el gallo porque tengo la garganta chunga aún. Que por cierto, ya estoy yendo a, la, a logopeda y ya me está haciendo ejercicios de estos de madre mía, qué coñazo. Vale, pues estoy con eso, va. Entonces, sería un aullido con ladrido por soledad, algo como así esto. No estáis viendo ahora mismo a mis perros, pero los dos se han levantado porque, porque reconozco que me sale muy bien y les llama mucho la atención y se levantan los dos a ver qué está, qué está pasando y qué estoy haciendo ¿no? y de dónde viene ese sonido. Bien, pues ese tipo de ladrido es el ladrido por... No sé si escucháis de fondo el, el gemido de uno de mis, de mis perros. 
está gimiendo, es un cachorro eh, hiper mega, eh, o sea, eh, nivel de energía top, ¿vale? Entonces me ha escuchado aullar, me ha escuchado hacer este aullido muy gutural, por cierto, y muy bien hecho. Entonces realmente el perro ha interpretado que yo estoy reclamando la presencia de otros. Entonces está como no, no puede acceder a esta zona porque está eh, limitada. Está allí como gimiendo en plan, ¿no? Bien, vale, pues eso. Ese sería por eh, soledad. Y estos aullidos suelen aparecer mucho en cachorros porque acaban de salir de su camada y están solos. Nosotros nos vamos a trabajar o les dejamos toda la noche durmiendo eh, solos en la cocina, que está guay, ¿vale? No digo que está mal ni de coña, pero sí digo que requiere un proceso de, de aprendizaje de unos días y los primeros días pues ellos tienen mucho a, a aullar y luego los perros pues que eh, tienen dependencia emocional, hiperapego, perros eh, de repente adoptados que traemos a casa y tienen ese tipo de aullido, eh, perros que eh, vosotros trabajáis de repente teletrabajo desde casa muchas horas y pasáis con el perro mucho tiempo aunque no sea pegados al perro pero sí en la presencia del perro en, el, en una habitación por ejemplo y de repente volvéis ocho horas a trabajar, pues allí el perro también puede tener la tendencia a este tipo de aullidos, ¿bien? Ok, el cuarto eh, motivo por el que los perros ladran en exceso puede ser por problemas de socialización. Y esto es muy típico, esto muchas personas lo llaman reactividad, y es cuando el perro pues simplemente ladra a otros perros, bien porque se quiere acercar a ellos, pero a su manera, bien porque no se quiere acercar en absoluto, bien porque, ojo, les quiere ahuyentar, porque les genera, les genera inseguridad o bien porque no les genera inseguridad, sino porque directamente no quieren que el perro se acerque, entonces le ahuyentan con el ladrido o bien porque quieren, pues eh, se sienten amenazados y quieren eh, librarse de ese perro ladrando hacia adelante, como imitando un ataque, ¿no? que no llegan a realizar porque están con la correa, pero sí que ladran y se ponen muy fieras cuando se cruzan con otros perros. Pues esto es por eh, problemas de socialización o por una mala eh, asociación en la socialización en, de, de ciertas situaciones, como por ejemplo puede ser esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y, y luego también este mismo, o sea, este, este mismo problema no solo se abarca hacia otros perros, sino que también puede estar destinado hacia... Eh, ruidos bien es decir porque aquí yo mencionaría este motivo como por por falta o por eh, mala socialización y mala habituación o sea tú puedes socializar al perro con otros perros y humanos y hacer que no ladre porque no le genere ningún tipo de emoción simplemente que sea una cosa más pero también eh, hay que enseñarle al perro a que timbres, coches, eh, claxon de coche, eh, lloros de bebé, o sea, eh, eh, ruido, ruidos de ascensor, puertas cerrándose y abriéndose del vecino, eso también requiere una habituación. Hay que trabajarlo y hay que trabajar en el perro una reacción tranquila y equilibrada para que no cree este tipo de ladridos excesivos. ¿sí? Bien, pues esto sería eh, sobre el tema de mala socialización o habituación, que sería nuestro cuarto motivo. Vamos con el quinto, que es el, la guarda. Perros que simplemente son perros guardianes, como ejemplares, tienen un impulso guardián muy fuerte, sienten que deben proteger su terreno, o perros que son muy territoriales, y simplemente salen a ladrar o escuchan eh, un ruido anómalo fuera de la rutina de casa y alertan. Este tipo de ladridos son por alerta y lo que quieren es alertar un, un, un suceso anómalo, llamémoslo así, porque... Eh, claro que para el perro eh, conlleva un peligro, ¿no? Pero ellos no nos están alertando como tal, sino que muchas, no, no siempre, o sea, hay muchas veces que sí nos alertan en plan, oye tú, cuidado porque, pu, 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 no, eh, no sé, y, y, haz, y quieren que el grupo social, que somos nosotros los humanos y los demás perros, pues se acerquen allí a, a guardar este espacio frente a un forastero, ¿no? Maligno. Pero muchas veces tienen un ladrido guardián, no por esto, sino simplemente por avisar de, oye, allí está ocurriendo algo, vamos a investigar. O sea, hay una diferencia entre, oye, allí hay un ruido raro que no he escuchado a lo largo del día, vamos a investigar qué es, ¿no? Y es un más una actitud exploradora y curiosa que, que, que guardar y alertar sobre un peligro. Pero bueno, ambos son de por, por guarda, ¿no? Bien, luego el siguiente motivo de los ladridos, que es el sexto, es el miedo. Esto muchas veces surge a partir de muy mala socialización o a partir de simplemente una situación puntual, una experiencia traumática o no traumática, o una experiencia muchas veces puede ser simplemente desagradable. 
y el perro puede interiorizar pues que esas sensaciones le resultan desagradables, no le gustan, le hacen sentir incómodo o inseguro o también, ¿por qué no?, le dan miedo y entonces ladra para ahuyentar esa situación y para decir vete, 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 vete por favor, vete, 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 ¿no? En plan eh, así, esto también es muy, muy típico verlo. Y luego pues eh, te, tenemos el ladrido último, que es el séptimo motivo, que es simplemente el ladrido por eh, interactivo, digamos, cuando los perros interactúan entre ellos, pues eh, cuando juegan, eh, cuando se comunican, no necesariamente, ojo, jugando, simplemente pues se pueden comunicar, ¿no? Y también le pasa eso con nosotros, es decir, que el perro quiere algo y de repente ha aprendido a ladrar en una situación puntual, entonces mmm, él ladra en esa situación, nosotros tenemos una reacción, el perro entiende que hay, existe la comunicación porque yo ladro y el entorno me ofrece una respuesta, es decir, estoy en el pasillo mirando a la pared, de repente me pongo a ladrar y aparece un humano, a, a decirme lo que sea, pero aparece un humano. Bien, pues eso es una respuesta del entorno a algo que estoy haciendo, que en este caso es ladrido. Entonces, esto es muy típico. Hay muchos ladridos por juego, que también muchas veces son por reclamo de atención o por reclamo del propio juego. Aquí ya depende de la intensidad y de lo que suponga. Si es un trastorno, si el ladrido excesivo es un trastorno ya... Eh, pues eh, sería causado por estrés o por comportamiento aprendido, por reclamo de atención ya más, eh, o sea, digamos, arraigado, pero muchas veces es un reclamo de atención de chorra, o sea, que el perro de vez en cuando lo hace, pero no supone absolutamente ningún problema ni para él, ni para las rutinas, ni para la convivencia. Bien, pues estos son los siete motivos por los que un perro puede estar ladrando y los voy a repetir. Primero, el estrés. Segundo la excitación, tercero la soledad, cuarto la mala socialización y mala habituación, quinto la eh, digamos la guarda, el sentimiento de guarda, el espíritu guardián o la actitud guardiana, el sexto el motivo es el miedo y el séptimo la, el motivo es la interacción con otros individuos, con otros perros o con otros humanos, bien pues sea cual sea el motivo corregir los ladridos requiere constancia y requiere un poco de paciencia y esto lo diremos en la segunda parte de este podcast así que muchas gracias por haber estado y pasamos a una cuña de publicidad y es que el robot Rumba J7 Plus está especialmente diseñado para nosotros que tenemos perros porque tiene dos cepillos de goma anti enredo y esto hace que atrape el, 90 por, el 99% de los alérgenos de perros y gatos y realiza recomendaciones para aumentar la frecuencia de aspirado en época de muda. ¿What? Esto es como el no va más, ¿no? Y también se ocupará de tu casa sin que tú hagas nada ni digas nada. Es decir, que te puedes olvidar de todo y solo tendrás que acordarte de achuchar a tu perro sin pensar en todas aquellas veces que no quieres subir los calcetines, o sea, los pies con los calcetines al sofá para no dejar pelos que te has llevado del suelo, ¿no? Entonces estás allí como, ay, quiero doblar las piernas, pero no porque voy a dejar todos los pelos en el sofá. Pues ya te puedes olvidar de eso. Por supuesto, también tienes que saber que tiene una estación de vaciado y esto significa que podrás pasar hasta dos meses sin tener que tocarlo porque se vacía solo. Así que te dejo el, en la descripción el enlace para que puedas pinchar e ir directamente a la página donde puedes ver ese robot y leer de nuevo las características. Bueno, yo estoy flipada, súper encantada de que Rumba haya contactado con nosotros para este objetivo y para esta colaboración, así que estoy encantada de seguir hablando de este robot que yo también quiero, por cierto. Y ahora seguimos con el resto del podcast. Y bienvenidos a la segunda parte de este super podcast sobre ladridos excesivos y vamos a hablar ahora sobre cómo evitar que tu perro ladre mucho. Vale, para empezar vamos a distinguir, ojo, evitar que el perro ladre mucho o, o corregir que el perro ya está ladrando mucho. Normalmente siempre se habla de una prevención, es muchísimo más fácil trabajar con el perro una comunicación coherente y hacerle a lo largo de su vida, eh, digamos, hacerle ver que con el ladrido no gana nada y tampoco pierde nada, es decir, que pff, nada. ¿Por qué? Porque de esta forma el perro puede, puede entender que el ladrido es simplemente una forma de actuar más, pero que con el ladrido, digamos, que no, 
no gana mucho. Entonces tenemos que distinguir aquí, educar a un perro que que quizá es adoptado y viene a casa y queremos evitar que empiece a ladrar, que tenemos un cachorro y queremos evitar que ladre mucho, etc. ¿no? Y tenemos que distinguir esto a, por ejemplo, un perro que tiene un, un problema ya de ladridos excesivos, incluso un problema de, de... Bueno, porque aquí ya como esto se despliega a un millón de, de posibilidades de un montón de problemas derivados de muchas cosas, entonces vamos a hablar simplemente de un problema que de un perro que aún no tiene un problema de comportamiento y de otro perro que está teniendo ya un problema de ladrar demasiado. Normalmente las pautas, hay algunas pautas que, que sirven para los dos. Evidentemente, la pauta más importante, la pauta más eh, importante para todos los perros que tengan cualquier tipo de problema de comportamiento y que no lo tengan también. Ejercicio. Desgastar la energía de nuestro perro. Súper importante. Asegurarnos que todos los días el perro va a hacer algo a lo largo de su día que sea más que estar en casa y salir a, do a dos o tres paseos al día a hacer pis y caca. No hablo del número de paseos porque sabéis que yo soy partidaria de que el perro no necesita más de dos paseos al día, a no ser que tenga una, eh, problemas de salud, problemas clínicos y unas claras pautas por parte del veterinario de salir varias veces. Si el perro es sano y está equilibrado, no hace falta sacarle más de dos veces al día. Ahora bien, ¿qué tipo de salidas? <risa> ¿Vale? Porque aquí no hablamos de que esas dos salidas sean salir a la calle, mediana, piscaca y para casa de nuevo, ¿no? Hay que trabajarnos un pelín más las salidas y lo ideal en, en su totalidad sería sacar al perro dos veces al día de casa. Hablamos de perros de piso, ¿vale? Si un perro está en el jardín y vive en un jardín grande y está expuesto a diferentes olores, eh, a otros perros, a mucho ruido, a cosas que él puede estar como identificando en el entorno es distinto, ahí le sacaría una vez al día y si la finca es grande, pues eh, bueno, eh, si el perro es tranquilo y es equilibrado, no hace falta sacarle ni siquiera todos los días, pero sí es recomendable sacarle varias veces por semana por aquello de estimularle, socializarle, ofrecerle, enriquecerle un poco su entorno y su vida. Bien, eh, perros de piso, dos pasos al día. Lo ideal sería combinar esto con una sesión de interacción con el perro, que nosotros llevamos sesión de trabajo de 15 minutos al día. No hace falta más, no hace falta más. Os rompéis muchas veces los... Perdón, iba a decir una palabra. Os rompéis muchas veces la cabeza pensando en grandes pollos allí que montar para que el perro tenga Disneylandia en casa y no hace falta. Simplemente con estar 15 minutos al día... Haciendo, bueno, diferentes cosas, podéis jugar en casa al tira y afloja, podéis hacerle al perro juegos de olfato, que de hecho es una interacción muy buena, eh, desgasta energía del perro, hace que se entretenga un montón y si no tenéis tiempo es increíblemente eficaz porque ni siquiera tenéis que interactuar con el perro, simplemente distribuís por toda la casa trozos muy, muy, muy pequeños de salchicha, cuando hablo muy pequeños es como menos de la mitad de una uña, porque no hace falta más, porque no se trata de que el perro se sacie, por eso se llama juego, se trata de hecho de que el perro le cueste detectar las partículas de olor de esas salchichas por un salón que por cierto conoce muy bien, por lo tanto le es mucho más fácil ya de base, entonces vamos a ponérselo un pelín difícil, que para eso queremos que desgaste esa energía, así que las salchichas que sean chiquititas y las distribuimos por todo el salón o por toda la casa, dependiendo de por dónde le, le dejamos que el perro pase o, o esté en la casa, ¿no? Ya está, ya está. ¿Para qué más? Pues si el perro en un día sale por la mañana 30 minutos a dar un, un, a, a dar un paseo, o sea, a caminar 15 minutos y luego a tener 15 minutos libres, le tiráis el palo cuatro veces en plan chorra, o sea, un paseíto así en plan paripé, pero bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene andar con la correa, eh, desplaz o sea, desplazaros por un terreno en un grupo social al mismo ritmo, esto es una pasada para el espíritu gregario de nuestro perro, soltarle libre en un sitio y que corra y que juegue y que haga sus necesidades es fantástico y si por medio le tiramos tres veces un palo y bueno, ya si le tiramos dos veces el palo y una de ellas se lo escondemos y tiene que entrar en una búsqueda y encontrarlo, ya lo flipa en colores. Eso es un paseo de por la mañana en plan express súper completo. Bien. Pues el paseo de por la tarde sí que debería ser como mínimo de una hora y ahí sí que deberíamos exponer al perro ya un poco más de, de ejercicios, ¿no? Es decir, como mínimo. O si no, pues que asegurarnos que socialice bien, que corra de verdad, que investigue cosas, que huela, que tal. Entonces, guay, pues con esas dos cosas y unos juegos de olfato en casa de 15 minutos, va que chuta el perro. O sea, eso es maravilloso, maravilloso. Si queréis sustituir la sesión de trabajo de 15 minutos de juegos de olfato a, por ejemplo, un poco de interacción con trucos, chorradas, 
trucos, chorradas, o sea, me da igual que se siente, que se tumbe, que dé la patita, que haga el 8, o sea, que haga las cosas más banales del universo, que ejercicios que le podéis enseñar a hacer en 10 minutos, o sea, el 8 se tarda en enseñarle al perro 10 minutos en hacer, y lo aprenden súper rápido y lo disfrutan, y en 15 minutos el perro se lo ha pasado súper bien, ha desconectado de estar en el, es tumbado en el sofá, o en la cama y bueno pues ya le habéis arreglado el día <risa> bien pues eh, total eh, no me enrollo el caso es que todos los días deberíamos ofrecerle al perro algo estimulante más que un día a la semana deberíamos ofrecerle algo más eh, más estimulante un, a un algo diferente algo que rompa un poco con la rutina y que le resulte al perro muy estimulante distinto simplemente pues llevarle un día al pantano llevarle a, a un parque en el que nunca ha estado eh, presentarle a, a perros que nunca ha visto hacer con él alguna actividad pues que el perro no haga normalmente bueno vale esto es súper importante porque esto muchas veces elimina los ladridos excesivos chicos os recuerdo el tema en el que estamos que me he enrollado como como la que más y es que para eh, eliminar los ladridos excesivos y por supuesto para evitar que empiecen a, a, a aparecer mantener al perro con un nivel de energía medio es decir desgastar su energía eh, diaria no esto es muy importante bien lo segundo, cuidado con los, las correcciones, porque hay mucha gente corrige al perro y no saben corregir al perro y las correcciones son realmente refuerzos, es decir, un perro empieza a ladrar demasiado y a la que ladra de repente eh, nos giramos y le decimos con una voz súper amable, cállate, no ladres más, claro, eso no puede ser, eso lo único que hace es que el perro entienda que él está ladrando y de repente has aparecido tú a ladrar también. Porque cuando vosotros eh, le habláis al perro en el mismo tono en el que estoy hablando yo, o en este tono que os estoy diciendo de, mi, 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 no hagas eso, pero ¿qué te pasa ahora? Ay, que no paras de ladrar, ¿eh? Pero ¿qué te está pasando? Pero si tienes agua, a ver, ¿qué quieres? Si es que, si es que, ¿no? Con el si es que. Pues eh, con eso lo que acabamos haciendo es reforzar al perro, porque el perro está ladrando, aparecemos nosotros y empezamos a ladrar también, ¿no? Entonces ya somos, el perro dice, ¡buah, genial! Eso es que me encanta, me encanta ladrar y que aparezcas tú a ladrar conmigo, porque es que es efecto jauría y esto es, el efecto jauría es algo muy natural en los perros. Un perro sale disparado de repente porque ha visto algo y, y los demás van detrás de él, no saben a lo que van, no saben lo que hacen, pero ahí están. ¿No? Un perro de repente sale disparado a la valla a ladrar y los tres que van detrás están ya a su lado, aunque no estén ladrando, aunque algunos sí, pero están allí en plan, eh, jarana, ¿no? Pues exactamente lo mismo pasa cuando tu perro está ladrando y tú apareces allí en plan, no me ladres más, ¿eh? Que el perro dice, de booty, esto sí que sí. Entonces, no corrijáis al perro mientras ladra en exceso porque no sabéis hacerlo. Es mucho mejor no prestarle absolutamente nada de atención, pero cero patatero y que se canse y que vea que no hay interacción del entorno cuando ladra demasiado, o directamente, en cuanto el perro ladra sin decir absolutamente nada, os acercáis, le sujetáis del collar y le guardáis en su sitio, en un transportín, en un baño o en una habitación separada y le cerráis la puerta. Y si esto lo mantenéis eh, las veces suficientes y lo hacéis de forma repetida, o sea, el perro al final, eh, la asociación es como básica, es decir, pensad conmigo, ¿qué aprenderíais vosotros? Pensad conmigo. Estamos todos comiendo. Y de repente yo me levanto súper emocionada a por eh, el mando de la tele para encender la tele. Y en cuanto tengo el, el dedo en el botón para encender la tele, apareces tú y me coges del pescuezo o me coges de la sudadera, de la camiseta y me llevas a mi dormitorio y me, y me, y me dejas allí yo qué sé, el tiempo que sea, 15 minutos, media hora, una hora, me da igual, eso es lo, eso es lo de menos. Al día siguiente estamos comiendo y yo me levanto ahí súper feliz con el mando, bueno, súper feliz o súper enfadada, eso es lo de menos, porque eh, el estado emocional en ese momento da igual. Me levanto, voy a encender la tele y te acercas, me coges y me llevas a la habitación y me dejas allí eh, con la puerta cerrada. Al día siguiente, cojo el mando e intento, eh, intento encender la tele más rápido. O sea, mi impulso como humana es, hostia, eh, ¿qué viene, qué viene, no? 
Es, ay, 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 que viene, que viene, me va a dar tiempo, corre, pum, ¿no? Y voy a encenderlo, vienes, pum, tranquilamente, porque da igual las prisas que haya tenido, da igual que lo haya querido hacer más rápido, más despacio, vienes, me sujetas la sudadera y me vuelves a llevar a la habitación, venga ya, venga ya, todos juntos, en armonía, en grupo, pensemos con lógica, ¿qué ocurre el cuarto día en el que yo estoy comiendo y voy a por el mando? Tic, tac. A mí me fliparía aquí que todo el mundo conteste, eh, que todo el mundo conteste <ríe> en los comentarios del podcast. Me encantaría eso para ver qué es lo que estáis pensando o, o qué es lo que se os ocurre o qué es lo que haríais vosotros al final, ¿no? Porque educar a nuestros perros no es que venga un iluminado y te diga tienes que hacer esto porque no funciona así. Educar a un perro consiste en debes entender cómo funciona tu perro y qué coño de cagadas cometes todos los días para que tu perro se comporte como te com se comporta porque no le sale solo, se lo estás enseñando, ¿no? porque tú eres su entorno y, y el que reacciona a sus comportamientos tú lo refuerzas o tú lo corriges, tú lo frenas o lo potencias ¿no? entonces, vale, pues eso, ¡Ah! aquí me enrollaba si me estáis contestando en los comentarios me hacéis re feliz y, eh, y si no, pues pensad conmigo en voz alta y llegar a esta conclusión, ¿no? El cuarto día, obviamente, no voy a decir la respuesta, dejo que la pongáis en los comentarios, pero bueno, ya sabéis lo que ocurriría el cuarto día, que yo tengo el impulso para ir a coger el mando, qué es lo que ocurre en mi mente y en mi cuerpo, y sobre todo cuál es eh, el final de esa acción. Es decir, ¿acabaría al final encendiendo o intentando encender la tele o no? ¿No? Pues esto es lo mismo que haríamos con el perro si está ladrando. Si yo cada vez que el perro empieza a ladrar, le sujeto y le aparto y empieza a ladrar otra vez y le sujeto y le aparto y empieza a ladrar otra vez y le sujeto y le aparto claro que el perro al final acabará entendiendo que el ladrido le lleva a pues en este caso sería un aislamiento no me da igual, más o menos tiempo, lo que sea pero esas serían las consecuencias mm, fácil, me parece fácil no de aprender así que os, eh, os dejo aquí este tip y luego, por supuesto le tenemos que eh, proporcionar perdón Juguetes, ¿no? Al, eh, bueno, esto sería como el, el, la siguiente pauta, que le proporcionemos juguetes, que, que le proporcionemos juego, no juguetes como tal de, oye, toma eh, allí una piscina de juguetes y ponte a jugar, sino que le proporcionemos juguetes con los que nosotros interactuemos con él. Eh, podemos, hay algunos juguetes que son de autointeracción, como por ejemplo el con, los típicos tableros de inteligencia en el que el perro está enredando allí, las típicas alfombras olfativas que le dejamos premios escondidos por la alfombra y el perro va buscando con la trufa los premios y levantando un poco las telas para encontrárselos, es decir, todos esos juguetes interactivos son geniales y en caso de que el perro solo tenga mordedores y pelotas, pues eh, mi recomendación es que no los tenga demasiado a su, a su disposición constante porque entonces pierden el rollo, ¿sabes? Bueno, ¿sabéis? El, el rollito es como... Bah, ese juguete ahí siempre está. Es como, es como cuando eh, ponemos de repente en la mesa un cuenco con almendras y ahí están las almendras siempre. Pues guay, pues el primer mes todo el mundo a comer almendras y a partir del primer mes ahí se están oxidando, ¿no? Porque al final, pues, eh, esto es lo de siempre. A no ser que venga de repente alguien con una cervecita y le dé rollo a las almendras, ¿no? Y ya es como, ¡uh, almendras! Venga, todo el mundo a comer almendras, guay. Pues eh, sería un poco lo mismo. Eh, si sacáis un juguete con vuestro perro, que sea para interactuar con él, no para dejárselo allí, eh, ¿no? Bien, ¿y eh, qué más cosas os puedo contar para, para, para conseguir que los ladridos no vayan a más? Bueno, evidentemente, si los ladridos están provocados por, eh, por un comportamiento reactivo, por una, eh, por una respuesta reactiva del perro, porque ladra a otros perros cuando se cruza con ellos, o a otros humanos, ahí sí que... Yo os recomiendo que siempre hagáis una modificación de conducta bajo unas pautas concretas, bajo un paso a paso concreto y que esas pautas de, 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 de un profesional, me da igual que sea por un curso online, por, eh, por un profesional que viene a vuestra casa y os da consejos y pautas y os ayuda con este tema, pero ahí sí que requiere, eh, requiere una modificación de conducta mucho más como concreta ¿no? en sus pautas. Y allí haríamos pues un contracondicionamiento probablemente, si el ladrido está provocado por inseguridades o por miedos, pues tendríamos que trabajar más bien una desensibilización sistemática, exponer al perro de forma progresiva a esos estímulos, haciendo una exposición controlada 
de esa misma situación no se hace a voleo, hay que hacer un pequeño plan de, de actuación y por supuesto respetarlo, ¿vale? Que esto así, ya tengo mi plan de actuación y ahí está, ¿no? Lo miré una vez cuando lo hice. <risa> Bien, pues eso no, no es así, hay que respetar el plan de actuación. Y luego, pues bueno, eh, muchas veces... Ah, un tip último antes de acabar, eh, ¿vale? Porque esto es súper importante, súper importante. Eh, eh, cuidado con lo que dice muchas veces la gente, porque esto, esto es un tip a medias, ¿vale? Un tip eh, falso a medias. <risa> que es cuando la gente dice, si el perro está ladrando, llámale, distráele y cuando, y cuando esté distraído ya contigo, premiale. Cuidado, porque aquí lo más importante para que esto salga bien o trágicamente mal es el timing que aplicáis, ¿bien? Si vosotros aplicáis un timing eh, malo, o sea, que de repente el perro está ladrando, le llamáis y nada más callarse, en el mismo segundo le premiáis, no le estáis premiando porque el perro se calle, sino que el perro está ladrando, entonces le llamáis para premiarle porque, porque está ladrando, ¿no? Porque el timing es demasiado rápido, demasiado bueno. Es al revés que cuando trabajamos, por ejemplo, los ejercicios de eh, comunicación básica, que sabéis que comúnmente se conoce como obediencia básica. En la obediencia básica sí tienes que tener un, un buen timing impecable, un timing cero, que es en el momento en el que el perro hace lo que le pides, pum, premio. Pero claro, con los ladridos tiene que ser eh, al revés y cuidado con esto porque sin querer, sin querer podéis fomentar más aún eh, los ladridos y mucho, y mucho. Vale, bien, pues chicos, aquí acabamos. Os deseo mucha suerte con los ladridos con vuestros perros. Os recuerdo a todos que podéis entrar en nuestra página web mascotasurbanas.com y allí tenemos un súper regalo preparado para vosotros, que es una guía express para que os lleguen cinco emails, o sea, si os apuntáis a la guía express, os llegan cinco emails con cinco videoaprendizajes de flipar, porque tenemos varios vídeos en los que yo pues eh, cojo vídeos de alumnos nuestros del soporte y en directo analizo el vídeo que nos han mandado y analizo el lenguaje corporal del perro cuando se acerca, o sea, qué es lo que está pasando en ese vídeo y qué es lo que realmente, o sea, qué es lo que se interpreta y qué es lo que realmente el perro nos está diciendo, ¿no? Y cuáles son los fallos del humano en esos vídeos que hacen, provocan una cosa u otra. Es, eh, bueno, yo estoy hiper orgullosa de esa guía, os va a flipar a todos, así que espero que, eh, que os apuntéis todos y está en la web y por supuesto también siempre 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 os digo que nos sigáis en nuestras redes sociales como en instagram facebook youtube telegram twitch bueno estamos en todas partes y muchas gracias por estar vosotros aquí en iVox con nosotros es un placer teneros para mí es uno de los medios de comunicación más favoritos de todos que los que tenemos <risa> para mí instagram y podcast total me flipa bueno en el telegram la verdad que tenemos un canal de telegram si entráis en telegram en el buscador y ponéis mascotas urbanas tenemos un canal de mascotas urbanas que es mucho más íntimo y allí sí que eh, mando audios muchas veces contando cosas pues más más cercanas no es un grupo un pelín más pequeño y me da un poco más la sensación de ser más chat no entonces os comparto muchas cosas muy interesantes también bueno os mando un beso muy grande y os esperamos en el siguiente programa chao chicos suerte con los ladridos con vuestros perros